ni kaburi la mama Rogat Minja aliyefariki miaka mitano iliyopita mara baada ya kifo cha mumewe Anderson Mtui huku kifo chake kikihusishwa na kuchangiwa na harakati zake za kutafuta haki ya mirathi kwa watoto wake watano aliojaliwa ni sawa na mshumaa uliozimika gizani kwani kifo hicho kinaiacha familia hiyo katika wakati mgumu huku wengine wakishindwa kutimiza ndoto zao licha ya kuwa marehemu baba yao aliacha mali ambazo pengine zingeweza kukamilisha ndoto hizo lakini baada ya kufuatilia kwa kweli kifo unazungushwa sana kaili ilikuwa alipatikani tukienda mahakamani tunaambua njo leo njo kesho njo leo njo kesho baadaye ikaja ikazungushwa hivyo hivyo ikanyamaza hakuna kwa hakuna tena kesi tunaambiwa tu faili alionekana faili alionekana kuna mdogo wangu yuko hapo yani ana mawazo kupita kiasi leo kwa hiyo mpaka yani nimefikia kipindi yani anaongea mwenyewe ndio kwao tume tumefektika kisaikoloji sana Zaidi ya miaka 14 iliyopita swala hili lilifikishwa katika baraza la ardhi la kata ya Moshono. Jambo linalomshangaza Athman Muliro aliyekuwa mjumbe wa baraza hilo akishangazwa na shauri hilo kuchukua muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi. Baraza ya ardhi haya marizi mashauri ya ardhi mapema. Yana naweza kupata miaka 4 kwa hiyo mtu hana uwezo kama mahakama za ardhi zinashindwa kutatua matatizo yake maiko kubwa kwa watu wasio na uwezo wa kuelekea na makisi ama asiyo utaratibu wa kupata wanashiria wa kuwasaidia hasa kina mama ama kwa hakika mumba Mungu hachoki miaka 14 baadaye katika mahakama ya mwanzo ya maji ya chai iliyopo wilani ya Rumeru mkoani hapa haki inapatikana na kuibua matumaini mapya baada ya mahakama hiyo kumtangaza msimamizi mpya wa mirathi madamu Hakimu amesema alimiona serikali sasa ifanye ili jambo mimi nimemshukuru sana na mimi niko kwa asilimia moja nimeridhika kabisa kwamba serikali ichukue mali yote igawe kwa warithi halali kama mahakama ilivyoona basi tumalize swala la baba yetu ninamuomba mheshimiwa rais endapo huyu mlalamikiwa atakata rufaa awasaidie familia hii kwa hali na mali maana inawezekana kule waendako wasimkute hakimu mwenye roho mwenye nia mwenye lengo la hakimu ambaye walimkuta katika mahakama ya mwanzo. Ranto Daniel ni mwanasheria ambaye anaeleza sababu ambazo huchangia ucheleweshaji wa kesi nyingi zikiwemo za mirathi huku wakifafanua kama kuna baadhi ya mali zilizouzwa ama kutoweka. Kwa mfano, mali inapokuwa imeuzwa lazima kuwe na ile necessity ya ile mali kuuzwa. Labda mali imeuzwa ili watoto waende shule au mali imeuzwa kwa ajili ya kuendesha ule ule msiba labda jeneza na vitu kama hivyo lakini wanapokuja kufungua kesi mahakamani lazima zile vitu vyote vilivyouzwa lazima viorodheshwe ili viweze kupelekwa mahakamani lakini kama tu vikiwa vimeuzwa na havijaorodheshwa kwenye kwenye mali na kupelekwa mahakamani hiyo kisheria inakuwa ni kosa kwa sasa tumaini la familia hii lipo mikononi mwa serikali hususan ni mahakama amepewa jukumu la kugawa mali za marehemu baba yao. Beatrice Gerard Star TV Arusha. Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa